Привет, касатики! Сегодня мы с вами отправимся в Швецию, а именно в Стокгольм, и посетим музей современного искусства. Собрание современного искусства Мудана музей Стокгольма признается искусствоведами одним из самых обширных и лучших в мире. В 1958 году на острове Шепсхольма, в центральной части Стокгольма, был открыт музей современного искусства. В наше время он обладает одной из лучших и полнейших коллекций живописи и скульптуры XX века. Испанский архитектор Рафаэль Манео Валис разработал проект, по которому с 1994 по 1998 год перестроили здание музея. Новый образ, созданный Валисом, выглядел стильно и полностью соответствовал внутреннему наполнению музея. Экспозиция музея включает около 100 тысяч работ современных живописцев и скульпторов. Музейное собрание включает работы всемирно известных мастеров, ставших классиками современного искусства. Французского фависта Анри Матиса, сюрреалиста и кубиста Пабло Пикассо, авангардиста Казимира Малевича, итальянского сюрреалиста Джорджа де Кирика, швейцарского скульптора живописта, представителя экспрессионизма Альберта Джакометти, американского скульптора Александра Колбана, датского живописца Пера Киркеби, немецкого минималиста Ульриха Рюкрима. Роберт Рушенберг. Монограмма. Это чучело ангорского козла. Его морда измазана краской, а на тело надета автомобильная шина. В этом образе Рушенберг видел себя изгнанника, не разделяющего ценности масс культуры, черпающего пищу в искусстве. Шина же понадобилась, чтобы уравновесить экзотизм козла чем-то предельно функциональным и обыденным. В 50-е годы монограмма олицетворяла современное искусство, а спустя годы стал выражением экологической катастрофы. Экспозиция поделена на части. По хронологическому принципу в порядке убывания. С 1969 до современности экспозиция сейчас. От 1940 до 1969 года будущее. И от 1900 до 1939 года новое время. Таков мир современного искусства. В нем цена художественного произведения далеко не всегда равнозначна его ценности. Это все, что я вам хотела показать в Музее современного искусства. Но это далеко не все, что я хотела показать вам в Стокгольме. До скорой встречи!